Herkese merhaba, ben Çağın Tunalı. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu video benim için biraz özel bir video. Çünkü e, çıktığı günden beri en merak ettiğim ürünlerden biri olan SSL Fusion'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Çıktığı günden beri ülkemize ne zaman gelecek diye geri saydığım bu günlerde sevgili BL Müzik beni aradı ve stoklarda olduğunu söyledi. Ve onlara buradan teşekkür ediyorum ki e, demo bir SSL Fusion bana gönderdiler. E, bu demo ürünle yaklaşık 4-5 gündür vakit geçiriyorum. Mixlerimde ve mastering'lerimde kullanıyorum. Sound farklılıklarını anlamaya çalışıyorum. Plugin ile karşılaştırıyorum. Bu videonun sonunda izlenimlerimi tek tek anlatacağım ve açıklamaya çalışacağım. Ama öncesinde bu videoda neler var onları anlatmak istiyorum. Öncelikle internette çok bulamadığınız SSL Fusion ile Akustika'nın plugin'ini birebir kıyasladığımı söylemek isterim. Bu karşılaştırmayı da biraz sonra sesli olarak zaten duyacaksınız. Hem e, akustik audio'dan hem de SSL'den neler geldiğini birebir aynı şarkı içerisinde deneyimleyeceksiniz. Bu benim için mutluluk verici. Peki ben bu ürünü nasıl bağladım? Bu ürünü kendi mikserime insert olarak bağlamadım. Bence öyle bağlayınca bu arada daha daha iyi oluyor. Onu da şimdiden belirteyim. Ben bu ürünü ses kartına yani Antilop Audio'ya insert olarak girdim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü Akustika'nın plugin ile birebir karşılaştırmak ve ikisi arasındaki farklılıkları daha net ve daha doğru, daha natural bir şekilde duymak için böyle bir şey yaptım. Pro Tools'un içerisinde biraz sonra göreceksiniz. Plugin olarak SSL Fusion açacağım. Sonrasında başka bir Audio'ya Akustik Audio'nun plugin'ini açacağım ve birebir nasıl farklılıklar içerdiğini hep birlikte duyacağız. Lafı çok uzatmıyorum. İsterseniz şimdi SSL Fusion'a biraz odaklanalım. Üzerinde neler var, nasıl bir üründür sizlere kısaca bunu anlatayım. Evet Fusion'a hızlıca göz atacak olursak öncelikle Input Trim yer almakta. Bu bölüm bize artı 12 ve eksi 12 gibi ve bir gain seçeneği sunmakta. Hemen arkasında high pass filter yer alıyor. Burada da 30, 40 ve 50 Hz'lik kat yapabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Sonrasında vintage drive bize ne oranda saturasyon yapmak istediğimize imkan sağlıyor. Şu şekilde bunu aktif hale getirebiliyoruz. Önce ne kadar drive istediğimizi seçiyoruz. Sonrasında da yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Burası bu ürünün en can alıcı noktalarından biri. Hemen sonrasında Violet EQ. Bu EQ section'ı aslında e, kabaca pull text style bir EQ diyebiliriz. Sadece 2 band EQ içermekte. 30, 50, 70 ve 90 Hz'i bize açma ve kısma yetisi sunuyor. Sonrasında da 8, 12, 16, 20 kHz'lik bölümde high frekansları açma ve Kısma seçeneği sunuyor. Violet EQ kısmı ürünün ikinci can alıcı noktalarından biri. Ben bu tarafı çok sevdim. Birazdan size burayı özellikle dinletmek istiyorum. Daha sonra yüksek frekansı kompreslemek için şöyle bir katman bulunmakta. Bu katmanı aslında ilk başta çok ısınamamıştım. Çünkü neden buraya bir özellikle SSL G-Bus 4000 kompresörün e, yer almadığını çok merak ettim. Fakat sonrasında çok alıştım. Çünkü e, mastering yaparken high frekanslarda oluşan problemli yerleri diaserla onarmaya çalışırken burası aslında tam olarak ona yarıyor. Önce crossover pointi yani e, frekansların çakıştığı noktaları buluruz. Hangi e, yüksek frekansta ise örneğin 7 kHz'lik bir bölümü istediğimiz gibi buradan kontrol edebiliyoruz. Gene geniş bir bantla ve bu da yüksek frekanslarda yani high frekanslarda bize kontrol yetisi sağlıyor. Hemen sonrasında stereo image kısmı aslında bir nevi mid side gibi işliyor. E, pluginlerden de aşina olduğunuz gibi stereo imajı daha da genişletip size daha derin bir e, sound sunmaya yarıyor. Fakat ben birkaç pluginle kıyasladım. Farkı ne derseniz e, bu kısımda bu farkı çok fazla algılayamıyorsunuz ama eğer MS olarak bağlarsanız yani buradan insert'e o zaman daha kontrollü ve daha yaratıcı kullanabiliyorsunuz. Buradan sonra output trim kısmımız var. E, gene aynı şekilde 0 ile 12 dB arasında bir gain değerine e, sahibiz. Açma ve kısma olarak buradan yararlanabiliyoruz. Şurada da tüm devreleri kullandığımız input ve output devrelerini kullanarak yarattığımız bir saturasyon bulunmakta. İçinde bulunan devreleri de aktif ederek e, bir takım sıcaklık sağlamaya 
neden oluyor burası. Sonrasında insert kısmımız bulunmakta. Eğer bu cihaza dışarıdan bir kompresör bağlamak isterseniz arkada bulunan yerlere bağladığınızda bunu aktif ederek e, araya bir kompresör sokabilirsiniz. Bunu EQ'dan önceye ya da sonraya ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Burası çok yaratıcı bir bölüm. Tabii ki de bypass bölümü var. Tüm sinyali bypass olarak duyabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir özellik var. Eğer bu bypass butonuna uzun süre basarsanız şu şekilde beyaza döndüğünde her şeyin kapalı fakat sadece input gain'inin açık olduğu hale dönüştürebiliyorsunuz. Bu da ufak bir ipucu olsun. İsterseniz şimdi SSL Fusion'ın sound'a ne gibi etkiler yarattığını duyarak deneyimleyelim. Driving alone It's been three weeks since you left home The snow is falling down I'm looking for words, something to say But I can be sure that I've thrown it away I disappointed you All I think of is you Yeah, you All I think of is you The pictures I can Letters I'll save I still love the sound When I say your name I remember the time You walked in the park And sang in the rain
gördüm yüzünde Herkes yükseliyor sanki sen gülünce Daha büyük şeyler olacak bir dinde Benim iyiyim, kahin iyiyim, neyim ben sence? Koş, koş vakit zamanımız yok Her şey daha zorlaşıyor Zor diye bir şey yok aslında Sen inanma onlara Koş, koş vakit zamanımız yok Her şey daha zorlaşıyor Zor diye bir şey yok aslında Sen inanma onlara Aramıza girerler Evet, 6 farklı şarkıyı 
hem SSL Fusion üzerinden hem de Akustika'nın e, plugin'i üzerinden size duyurmaya çalıştım. Sanırım internette de en ayrıntılı video bu oldu bu konuda. Çünkü benim yaptığım araştırmalarda en azından henüz bu şekilde Fusion'la e, plugin'ini kıyaslayan olmamıştı. Şimdi ben kendi yorumlarıma geçeyim. Ben Fusion'la yaklaşık bir 5 gündür e, çalışıyorum yoğun bir şekilde. Mixlerde ve masteringlerde kullanmaya çalışıyorum. Daha önce yaptığım mixleri Fusion'la üzerinden geçiyorum. Yeni masteringler deniyorum. Eski yaptığım masteringlerle yeni e, masteringlerimi kıyaslıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim ilk olarak. Akustika çok güzel bir plugin yapmış. Yani e, bence her evde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat Fusion'la yan yana tuttuğunuzda ve uzun soluklu çalıştığınızda ben plugin'i bir aroma olarak e, nitelendirdim kendi adıma. Yani e, Akustika'nın plugin'i Fusion aromalı bir plugin olmuş. Çünkü şimdi ben bu aleti bağlarken demiştim size konvertöre direkt girdim. Bunu bir de mikser'e insert olarak girdiğimizde durum daha da değişiyor. Çünkü saturasyon oranları artıyor ve sesteki değişim ciddi oranda fark ediyor. Orada şöyle bir şey var. Şimdi eğer siz plugin'le çalışıyorsanız bir kere Fusion'un çıktığı volümleri asla çıkamıyor plugin. Çünkü bu son şarkıda yani 6. track'te aslında onu belirtmeye çalıştım. Ben saturasyon oranını Fusion üstünden arttırdım. Hatta output gain'ini kıstım. Fakat plugin'de hem input'u hem output'u 6'şer desibel açtığım halde aynı volümlere gelemedik. Yani ancak yakaladı diyebilirim. Bunu Fusion üstünden aynı şekilde getirdiğinizde plugin zaten direkt distortion oluyor. Fakat Fusion distortion'a girmiyor oralarda. Bu bence en önemlisi ve en dikkat edilmesi gereken durumlardan. Bir de dediğim gibi master'a insert olarak masaya girdiğimizde o zaman durum daha da değişiyor. Çünkü hem master cut'ın kendi saturasyonunu yani summing mixer'in e kendi saturasyonunun üzerine bir de Fusion'u ekleyebiliyorsunuz. O zaman tabi durum daha da enfes oluyor. Özellikle alt ve üst frekanslarda ciddi oranda bir toparlanma ve büyüme söz konusu. Ben açıkçası alete bayıldım. Beklediğim kadar varmış hatta onu da söyleyeyim. Yani çok uzun zamandır bekliyorum demiştim ilk çıktığı günden beri. Ben aleti ciddi oranda sevdim. Yakın zamanda da kendi mix zincirime muhtemelen katmış olacağım. Bir terslik çıkmazsa. Objektif olarak size yorumlarımı anlatmaya, dinletmeye, paylaşmaya çalıştım. Umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. E, lütfen videoları like etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendi yorumlarınızı da aşağıya yazarsanız oradan da fikir alışverişinde bulunabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.